，周家婶子。周家婶子，这是我们江家大太太来看您来了大太太，您请坐吧。这就婶子，这是自己店里的几块绸缎，也是我们大太太的一点心意啊。我家两个儿子时常来叨扰，我想不来探望探望，倒失礼了，所以来看看您，也跟您商量件事情。啊，大太太，金凤她出去了，您要是有什么事啊，您就直接去找她说吧。我们是看她无处容身，所以才收留了她。至于其他事情，我们是不方便过问的。那个女人，我们江家是不理的。我是来跟你说呀，你女儿的婚事。你这女儿以前在我家教过书，我是喜欢的不得了。我家儿子你也是早见过的，他的情况你是一清二楚。我想啊，这婚事要是找个媒人来说，东绕西绕的，还不如我们当着面说的清楚。你看是不是啊？更何况你们家女儿出众优秀，嫁到我们江家自然是有条件的。所以啊，我就亲自来了。你怎么说，我怎么答应，简单明了。大太太，您今天来。我是感到挺突然的，一直以来，我都以为为了金凤的事情，晴晴得罪了您，所以，桥归桥，路归路，我难道不知道这是你女儿好心呢？我倒是很欣赏她这种善良好心呢。啊，嗯，那就好，那就好。大太太，我女儿的婚事啊。我得跟大太太说清楚了。您说，他的婚姻大事，我是让他自己做主的。不管是谁来提亲，我喜欢不喜欢，我都是让他自己做主的。没想到周夫人这么开明啊！不过他们年轻人就是再优秀、再干练。毕竟涉世不深，考虑问题看不到那么远，哪有我们做娘的想事想得深，考虑的周全呢？我想这事儿啊，自然得由你来做主。我们江家呀，你是知道的，她要是嫁过来，那是不愁吃穿的。您江家是大富人家，我们是高攀了。您家二少爷一表人才，又聪明能干。那是没得说。他喜欢我女儿，我一直也是清楚的。至于我女儿，他难道不知道我家大儿子更喜欢她吗？我家那个老二啊，就是油嘴滑舌，说话没个分寸，就会开玩笑。我想你家女儿那么聪明，肯定不会当真的。我家大少爷就不一样了。他老实诚实，哎，只可惜啊，这个媳妇儿没娶好，婚姻不幸福，才在外边出了这个舞女这个事情。大太太
，我是不会让我女儿去当妾的。哎呀，周夫人，实话说吧，我们江家就算娶妾，本来也该是有头有脸的人家。今天啊，实在是周小姐运气好，让我们大太太喜欢了。哎呀，您就别留着了。是我们家离不开他，我也舍不得他。我也是心疼他呀。你看他二十好几了还不改嫁，是因为你们家负担重，拖的。弟妹还那么小，你也还那么累。要是再过几年，再碰上个喜欢的，他还是不敢嫁呀。这么拖，他就会嫁不出去的。你这当母亲的不心疼啊？她要是嫁到我们江家来，你们家我们就自然照顾了。就像这房子吧，也就不用再租了。我呀，到镇上给你们置办一个精致雅致的住处，就算聘礼了。还有个弟弟，嗯，听说要上大学，那学费呀、生活费呀，我们江家全负责。啊，还有一个妹妹。我知道，啊，听说也要上大学，哎，就让他去吧，想上什么学上什么学，就是上了大学，我们江家也都全负责。你看这样可好？对不起，我不卖女儿。周夫人，这就说笑了，这是我们大太太，要给你们家荣华富贵啊。是啊，周夫人，这是帮您啊，把全家的问题都解决了。女儿能嫁了，儿子也能念大学了，您也不用这么辛苦了，还有哪儿不好啊？您先别推辞，您得好好想想，啊！我不用想了。我家老爷临终的时候交代我，第一，绝不许他当妾；第二，婚事由他自己做主。他的婚事，我做不了主，你们不用再跟我谈了。刘布，刘布，哎，二少爷，忙你的。新莲，新莲，新莲，新莲，你，你怎么了？你哭了？跟哥说呀，到底发生什么事儿了？我难过也要你管。哎。心莲。别跟哥怄气，有什么话跟哥说。为什么哭啊？啊？哎，大太太，别哭了，把眼泪擦干净，别让娘看见。娘，您怎么也不打个招呼就过来了？你去。把那个教书先生找了来